الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب وهذا ذكر مبارك انزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويتسع بأهله وتحضره الملائكة وتهدره الشياطين كما قال صلى الله عليه وسلم ஒருவனுக்கேஹாரம்ூதர் <laughs> மனிதர்களின் நேர்வழிக்காக இறுதியாக வந்துவித்த என் பெருமானார் முகமது முஸ்தபா சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களது தோழர்கள் கிளையா கிளையார்கள் மேலும் அவர்களது வலி மீது விடுவைத்து வாழ்ந்த நல்லவர்கள் வல்லவர்கள் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் உண்டாவதாக நிஜுமாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக அல்லாஹின் வீட்டில் வீட்டிருக்கும் அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அன்பு கூறிய சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபான் மனிதர்களின் ஈரோக வெற்றிக்காக எவைகளை தனது வாழ்க்கையில் எடுத்து நடக்கும்படி ஏவி இருக்கின்றானோ அவைகளை முடிந்த அளவு எடுத்து நடக்கும்படியும் எவைகளை பார்த்து வேண்டாம் கூடாது தகாது ஹராம் என்பதாக தவிர்த்திருக்கின்றானோ அவைகளை விற்று முற்றுமுழுதாக தவிர்ந்து தூரமாகி நடந்து கொள்ளும்படியும் முதற்க நடியனுக்கும் அத்துடன் உங்களுக்கும் வசையத்தும் நசீகத்தும் செய்து கொடுக்கின்றேன் அன்பாந்த அல்லாஹின் நல்லடியார்களே நாம் ஒரு சோதனையான காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரையில் அவனுடைய விருப்பம் எப்போதும் நாம் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் நல்ல திருப்தியான முறையில் தங்களுடைய குடும்பங்களுடன் தொழில் தொழில் திறவுகளுடன் வாழ வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு மனிதனுடைய விருப்பமாகும் கஷ்டத்தோடு சிரமத்தோடு பல புரட்சினைகளுடன் வாழ்வதை பொதுவாக எந்த ஒரு மனிதனும் விரும்புவது கிடையாது கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வதற்காக வேண்டித்தான் பல முயற்சிகளை உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையில் மேற்கொள்கின்றோம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எம்மில் சிலர் நாம் அந்த சந்தோஷமான செழிப்பான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதற்காக பல அமைப்பில் வியாபாரத்தில் முன்னேறுகின்றார்கள் பெரிய அமைப்பில் வியாபாரம் செய்கின்றார்கள் வீடு வாசல் கட்டுகின்றார்கள் வாகனங்கள் எடுக்கின்றார்கள் ஏன் உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை நாம் இருக்கக்கூடிய காலம் வரைக்கும் செழிப்பான முறையில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஆனாலும் சிலருக்கு அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளும் இருந்தாலும் கூட அந்த உள்ளத்தில் நிம்மதி என்பது இருக்க மாட்டாது வாழ்க்கையில் செழிப்பு இருக்க மாட்டாது குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இருக்க மாட்டாது கண்ணிமான அல்லாஹின் நல்லடியாதலே இதற்குரிய காரணம் என்னவென்றால் நாம் எமது வாழ்க்கையில் எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பறக்கத்தை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் வியாபாரத்தினுடைய பறக்கத்தை இழந்திருக்கின்றோம் செல்வத்தினுடைய பறக்கத்தை இழந்திருக்கின்றோம் குடும்பத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய அல்லாஹின் புறத்திலிருந்து கிடைக்க வேண்டிய பறக்கத்தை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் இதுதான் இதற்குரிய காரணமாகும் 
கண்ணியமானவர்களே பரக்கத் இருக்க வேண்டும் என்பது பொதுவாக எல்லா மனிதர்களுடைய விருப்பமாகும் அனைத்திலையும் பரக்கத் இருக்க வேண்டும் என்பது அனைவர்களுடைய விருப்பம் அனைவர்களும் விரும்புவார்கள் பரக்கத் என்றால் என்ன பரக்கத் என்பது குறைவானதில் அல்லாஹ் சுஹானுவாலா நிறைவை எமக்கு ஏற்படுத்துவான் பொருட்கள் குறைவாக இருக்கும் வெளிப்படையில் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அல்லாஹ் சுஹானுவாலா அதன் மூலமாக சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துவான் சின்ன சின்ன விடய சின்ன சின்ன விடயங்கள் மூலமாக பெரும் பெரும் காரியங்களை செய்வதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை அவகாசத்தை அல்லாஹ் சுஹானுவாலா தருவான் சாதாரண சிறிய ஒரு பொருளாகத்தான் இருக்கும் இதன் மூலமாக பிரயோஜனம் பெறக்கூடியவர்கள் ஏராளமானவர்கள் இருப்பார்கள் இவ்வாறு பரக்கு தென்பது இதுதான் நபி சல்லாஹ் அலிஹு வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விடயங்களை நாம் படித்திருக்கின்றோம் நபி அவர்களுடைய உணவில் எவ்வாறு பறக்கத்திருந்தது சிறிய ஒரு கூட்டத்துக்கு போதுமான உணவை பல பல நூற்று கணக்கானவர்கள் சாப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் சாதாரண ஒரு தண்ணீரை பலர் அதன் மூலமாக பொது செய்திருக்கின்றார்கள் இதுதான் பரக்கத் என்பது இன்று பொதுவாக நாம் சொல்லக்கூடிய ஒன்றுதான் எங்களுடைய எங்களுக்கு நேரம் கிடையாது கண்ணியமான சகோதரர்களே நேரம் கிடையாது அல்ல நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய பரக்கத்தை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் என்பதுதான் உண்மையான உண்மையான விடயமா முன்னோர்கள் வாழ்ந்தார்கள் முன்னோர்கள் சாதித்த சாதனைகளை எம்மால் நினைக்க கூட முடியாமல் இருக்கின்றது அறுபது வருடம் ஐம்பது வருடம் எழுபது வருடம் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் சாதித்த சாதனைகள் என்ன அவர்களின் மூலமாக ஏற்பட்ட ஏற்பட்ட நலவுகள் என்ன கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஏன் எங்களால் அதனை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது நாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பரக்கத்தை நேரத்தினுடைய பரக்கத்தை இழந்திருக்கின்றோம் நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி சென்றார்கள் ஹஜ்ஜிக்காக வேண்டி செல்ல சென்ற செல்லல்லாக அலிஹி வசல்லம் அந்த நீளமான அந்த ஹதீஃபில் ஒரு இடத்தில் சொல்லுகின்றார்கள் தொழுகையை நாம் மக்காவில் சொல்லுதோம் என்பதாக சொல்கின்றார்கள் அதாவது முசரிபாவில் பஜருடைய தொழுகையை தொழுதுவிட்டு நுகருடைய தொழுகையை மக்காவில் சொல்லுதார்கள் என்பதாக சொல்கின்றார்கள் அங்கு சென்றவர்களுக்கு தெரியும் ஹஜ்ஜுடைய தினத்தில் முஸ்தலிபாவில் ஹஜ்ருடைய தொழுகையை தொழுகைக்கு பின்னால் அந்த முகர் வரைக்கும் உள்ள நேரங்கள் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவு நேரம் எத்தனை அமால்களை செய்ய வேண்டி இருக்கின்றார்கள் ஹஜ்ஜாஜிகள் கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியார்களே நபி சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் ஹஜரை தொழுதார்கள் அதற்கு பின்னால் அங்கிருக்கக்கூடிய ஜபராத்துக்கு சென்று ஏழு கற்கள் நபி சல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அடித்தார்கள் அதுக்கு பின்னால் வினாவுக்கு வந்து நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் தான் கொண்டு வந்திருந்த தனக்காக வேண்டி உள்ள அறுபத்தி மூணு ஒட்டகங்களை குர்பான் கொடுத்தார்கள் அறுத்தார்கள் அறுத்தது மாத்திரம் இல்ல அதனை உரித்தார்கள் சுத்தம் செய்தார்கள் அந்த அறுபத்தி மூணு ஒட்டகங்கள் நின்றும் ஒவ்வொரு ஒட்டகத்தினுடைய ஒரு பகுதியை எடுத்து நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அதற்கு கறி செய்தார்கள் சாப்பாட்டை தயார் செய்தார்கள் அதற்கு பின்னால் கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடியார்களே நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் தன்னுடைய ஹஜ்ஜுடைய எல்லா கடமை சில கடமைகள் அத்தைய தினத்தினுடைய கடமைகளை முடித்துவிட்டு மக்காவுக்கு சென்று முகருடைய தொழுகையை தொழுதார்கள் சாதாரணமாக இன்று நாம் ஹஜ்ஜுக்கு போகக்கூடியவர்கள் ஒரு குருபான் ஒரு ஆடு கொடுத்தாலே அதனை கொடுத்துவிட்டு வருவதற்கு எத்தனை மணி நேரம் செல்கின்றது நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இவைகளை செய்தார்கள் என்றால் அது அவர்களுக்கு நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த பரக்கத் கண்ணியமானவர்களை அதனை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் இந்த பரக்கத் எங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்றால் புராணையும் சுண்ணாவையும் பார்க்கும் பொழுது ஏராளமான இடங்களை இடங்களில் இடங்களை நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சுட்டி காட்டி இருக்கின்றார்கள் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பரக்கத் ஏற்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உறவை சேர்ந்து நடப்பதன் மூலமாக வாழ்க்கையின் பறக்கத்தை பார்ப்பான் நபி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் யாருக்கு தன்னுடைய ரிஸ்கில் பறக்கத்து செய்யப்பட வேண்டும் தன்னுடைய ஆயுளில் பறக்க செய்யப்பட வேண்டும் அவர் தன்னுடைய உறவை சேர்த்துக் கொள்ளட்டும் என்பதாக சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் 
இப்படி சில இடங்களை அருமை நாயகம் செல்லல்லாக அலைகு செல்லம் சுட்டி காட்டி இருக்கின்றார்கள் வியாபாரத்தில் இரண்டு பேர் வியாபாரம் செய்கின்றார்கள் உண்மையை பேசி வியாபாரம் செய்கின்றார்கள் நபி செல்லாஹு அலைகு வசனம் சொன்னார்கள் அந்த இருவர்களுடைய வியாபாரத்தில் அல்லாஹு தாலா பறக்க செய்கின்றான் என்பதாக செல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் சொன்னார்கள் அதே போல் ஒரு மனிதன் சதக்கா கொடுக்கின்றான் சதக்காவின் மூலமாக பறக்கத்து ஏற்படும் எம் ஹக்குல்லாஹுர் ரிபா வயுர்மி சதக்காத் என்பதாக குரான் சொல்லுகின்றது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடத்தில் இஸ்திகாரா செய்கின்றான் அதில் அல்லாஹ் பரக்கத்தில் பறக்க செய்கின்றான் என்பதாக அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆயிஷா அரபி அல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் உறவுகளை சேர்ந்து நடக்கின்றார் இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய லாபம் தக்முருத்தார் அவருடைய வீடு செழிப்பானதாக ஆகிவிடும் அவருடைய ஆயுள் அதிகரிக்கப்பட்டு விடும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார்கள் இவ்வாறு அருமை நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் சில விடயங்களை சுற்றி காட்டினார்கள் இவைகளை செய்வதன் மூலமாக வாழ்க்கையில் எமக்கு வரக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் கண்ணியமான அல்லாஹி செல்லறியார்களே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கத்தை இழப்பதற்குரிய காரணம் என்ன இன்று பெரும்பாலும் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை அதுதான் நிறைய சம்பாதிக்கின்றோம் நிறைய வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்றோம் எல்லா காரியங்களிலும் ஈடுபடுகின்றோம் ஆனால் அவைகளில் சந்தோஷம் இருக்கின்றதா அல்லது அவைகள் ஏதாவது முன்பின் இருக்கின்றதா அதனுடைய பறக்கத்தை நாம் வாழ்க்கையில் காணுகின்றோமா பறக்கத்து கிடையாது ஹதீஸ் வந்திருக்கின்றது ஒரு மனிதன் திருமணம் முடிப்பதன் மூலமாக அவனுடைய வாழ்க்கையில் வரக்கத்து இருக்கின்றது அதனால் தான் கணவன் மனைவிக்கு வாழ்த்து சொல்லும் பொழுது நாம் பாரகல்லாஹுலக் பார்க்காதவர்கள் ஏராளமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் கண்ணியமான அல்லாஹி நல்லடியார்களே அந்த பறக்கத்தை நாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து இழந்து விடுவதற்குரிய காரணம் என்ன அதற்குரிய பிரதானமான காரணம் அல் மஹாசி பாவங்களாகும் வாழ்க்கையில் நடைபெறக்கூடிய பாவங்களின் மூலமாக ஒரு மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய பறக்கத்தை செல்வத்தினுடைய பறக்கத்தை அனைத்தையும் அவன் இழந்து விடுகின்றான் இமாம் இபுல் கையும் ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் பாவங்கள் பறக்கத்தை அழித்து விடும் என்பதாக சொல்கின்றார்கள் அந்த பறக்கத் இல்லாமலானால் அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன என்பதை அவர்கள் கூறும் பொழுது கூறுகின்றார்கள் முதலாவதாக வாழ்நாளுடைய பறக்கத்தை அது அழித்துவிடும் பாவம் வாழ்நாளுடைய பறக்கத்தை அழித்துவிடும் ரிஸ்குனுடைய பறக்கத்தை அழித்துவிடும் இல்மனுடைய பறக்கத்தை அழித்துவிடும் இல்மை கற்றுக்கொள்வது அறிந்து ஒரு விஷயத்தை செய்வது அதில் ஆர்வம் ஏற்பட மாட்டாது சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் ஆகிரத்தினுடைய பறக்கத்தை ஒரு மனிதனுடைய பாவம் அப்படியே அடித்து விடும் என்பதாக இமாம் இபினுல் கையும் ரஹிமுல்லா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் الله تعالى إذن يتعلم قرآني لو أن أهل القراء آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وركرام واشغل الله يبين لي إيمان كنت والوار خليانات أور غرقنا وان مومين ونية بركة ترد من هو من بلاها الله سبحانه وتعالى قرآن شل لهم دا إيمان كنت تقوى ودن والو كنت جني مان الله إن اللي يأكل إيه ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பரக்கத் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் நிலாவத்தில் அல்லாஹான் பல இடங்களை பல விடயங்களை பார்த்து 
அது முபாரக் பரக்கத் பொருந்திய இடம் பரக்கத் பொருந்தியது என்பதாக சொல்லி இருக்கின்றார் ஆனால் குரானை பார்த்து அது பரக்க பொருந்தியது என்பதாக சொன்னதை போன்று அதிகமாக வேற எதனையும் பார்த்து அல்லா சுஹான் சொன்னது கிடையாது குரான் ஓதுவதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய பரக்க பொதுவானது அது செல்வத்தில் மாத்திரம் இல்ல வாழ்நாளில் மாத்திரம் இல்ல குழந்தைகளில் மாத்திரம் இல்ல அனைத்திலையும் அல்லா சுஹான் அந்த பரக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றான் என்பது எமக்கு ஹதீதிகளின் மூலமாக விளங்குகின்றது ஒரு மனிதன் நன்மை செய்யும் பொழுது குரானை ஓதுகின்றார் அதற்கும் அல்லா சுஹான் எப்படியான நன்மைகளை கொடுக்கின்றார் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் சொன்னார்கள் நன்மையில் மாத்திரம் இல்ல கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியாக்களே அனைத்திலையும் அல்லாஹ் சுஹான் வரக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றார் இதனால் தான் எழுதுகின்றார்கள் பொதுவாக யார் குரான் ஒரு வாழ்கின்றார்களோ யார் குரான் ஓதக்கூடிய வளமை உடையவர்களாக இருப்பார்களோ எந்த வீட்டில் குரான் ஓதப்படுகின்றதோ அந்த குரான் உடையவர்கள் போன்று உலகத்தில் மகிழ்ச்சிகரமாக சந்தோஷமாக செழிப்பாக வாழக்கூடியவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் என்பது உலமாக்களுடைய கருத்தார் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில வாழ்க்கையில் செழிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் குரானை கற்றது கிடையாது கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியாக்களே அது நிரந்தரமானது அல்ல குரானின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பறக்க எழுதுகின்றார்கள் அது நிரந்தரமானது முடியானது எப்போது அனைத்திலையும் ஏற்படக்கூடியது எனவே கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியாக்களே இன்று நாம் எமது வீட்டில் அந்த பறக்கத்தை எதிர்பார்க்கின்றோம் எங்கள் வீடுகளில் அந்த பறக்கத்தை எதிர்பார்க்கின்றோம் குரான் ஓதப்படக்கூடிய வீடுகளில் இருந்து செய்தான்கள் விரண்டோடி விடும் என்பதாக ஹதீஸில் வந்திருக்கின்றது ஓதப்படுகின்றதோ அந்த வீட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பகுமதிகள் என்ன அந்த வீட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பறக்கத் எவ்வாறான பறக்கத் அவர்களுக்கு விசாலமானதாக ஆக்கி வருகின்றார் என்றால் அர்த்தம் வீடு செல் நேரத்தில் சாதாரணமான ஒரு சிறிய வீடாக இருக்கு ஆனால் கூட அந்த வீட்டுக்கு சென்றால் அவருக்கு ஒரு விதமான சந்தோஷம் ஏற்படும் சின்ன வீடாக இருக்கும் கதவு அந்த வீட்டில் சந்தோஷமாக வாழ்வார்கள் அதே நேரத்தில் கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியார்களே சில வீடுகள் இருக்கும் பெரிய விசாலமான வீடுகளாக இருக்கும் ஆனால் சிலருக்கு வீட்டுக்குள்ளே நுழைவதென்றால் அது ஒரு ஜெயிலில் நுழைவதை போன்று சிலர் உணர்வார்கள் அதனுடைய பறக்கத்தை அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் அதனுடைய கருத்தாகும் அந்த வீடுகளுக்கு மலக்குமார்கள் சமூகம் அளிப்பார்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் அந்த வீடுகளுக்கு வரமாட்டாது என்பதாக அருமை நாயகம் செல்லல்லாக அழகி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியாக்களே எந்த வீட்டில் குரான் ஓதப்பட மாட்டாதோ அந்த வீட்டில் நபி செல்லல்லாக அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் அந்த வீடு நெருக்கடியானதாக இருக்கும் பார்வைக்கு விசாலமானதாக பார்வைக்கு அழகானதாக இருக்கும் பெரிய ஒரு மாளிகையை போன்றிருக்கும் நல்ல வெளிச்சமானதாக இருக்கும் ஆனால் அந்த வீட்டில் வாழக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு விதமான சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு நெருக்கடியான ஒரு ஒரு விடயத்தை அவர்கள் உணர்வார்கள் நெருக்கடியான ஒரு வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்ந்துருப்பார்கள் மேலும் சொல்லல்லாக அழகி வசல்லம் சொன்னார்கள் அந்த வீட்டில் கயிறுகள் மிகவும் குறைவாகத்தான் இருக்கும் வழக்குமார்கள் அங்கு வரு வருகை தரமாட்டார்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தந்திருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இமாம் அந்த குரானோடு எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கின்றது கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடியாக்களே 
குரான் ஓதக்கூடிய வளமை ஒரு வீட்டில் இருந்தால் அந்த வீட்டினுடைய பரக்கத் அது சாதாரணமானது அல்ல நாளுக்கு நாள் பரக்க கூடிக்கொண்டே போகும் அவர்கள் ஹலீபாவாக இருக்கும் பொழுது அவர்களிடத்தில் ஒரு மனிதன் எப்போதும் வருவார் வந்து அவர்களுடைய வீட்டு வாசலில் வந்து அவர்களுடைய உதவியை கேட்டு நிற்பார் உமர் ரவி அல்லாஹு தாலாஜி அவர்கள் ஒரு நாள் அந்த மனிதரை பார்த்து சொன்னார்கள் கற்றுக்கோங்க நீங்க குரான கற்றுக்கொண்டால் நீங்க இவ்வாறு என்னுடைய வீட்டுக்கு முன்னால் இருக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு ஏற்பட மாட்டார் உங்களுடைய சேவை நிறைவேறிவிடும் என்கின்ற கருத்தை உமர் ரவி அல்லாஹு தாலாஜி அவர்கள் சொன்னார்கள் நல்லடியார்களே அந்த மனிதர் அந்த நாளில் இருந்து உமர் ரவி அல்லாஹு தாலாஜி அவர்களுடைய வாசலுக்கு வருவதை விட்டுவிட்டார்கள் சில நாட்கள் கழிந்து விட்டது கழிந்து விட்டன உமர் ரவி அல்லாஹு தாலாஜி அந்த மனிதரை தேடுகின்றார் அந்த மனிதரிடத்தில் கேட்கின்றார்கள் சரி நீங்க போனதற்கு பின்னால என்ன நடந்திருச்சு என்பதாக கேட்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகின்றார் நீங்க சொல்வதை சொன்னதை போன்று நான் குரானை படிக்க ஆரம்பித்தேன் குரானில் ஈடுபட ஆரம்பித்தேன் அந்த குரானில் நான் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஆயத்தான் உங்களுடைய இருக்கை அல்லாஹ் வானத்தில் வைத்திருக்கின்றான் என்ற அந்த ஆயத்தை நான் படித்துக் கொண்டேன் அதிலிருந்து நான் வருவதை நிறுத்திவிட்டேன் நீங்க சொன்னதை போன்று உண்மையிலே அல்லாஹ் சுத்தான்தாலா உங்களிடத்தில் வருவதை விட்டும் அல்லாஹ் தாலே தேவை என்றவனாக ஆகியிருக்கின்றான் அல்லாஹ் நிலையாகவே இமாம் கபுருத்தீன் ராஜி ரஹிமுல்லா மிகப்பெரிய ஒரு முப்பத்து குரானுக்கு விளக்கம் எழுதிய மிகப்பெரிய ஒரு முப்பத்து அவர் குரானுக்கு விளக்கம் எழுதியவர் மாத்திரம் இல்ல ஏராளமான அறிவை அறிவுள்ள பெரிய அறிவுகளை இல்முகளை படித்த ஒரு மா மேதையாக இருந்தவர்கள் தான் இமாம் பகுந்தீன் ராஜி ரஹிமுல்லா சூரத்துல அனாமுடைய ஆயத்துக்கு தப்சீர் செய்யும் பொழுது இந்த குரான் இது வரக்கத்துக்குரிய குரான் என்கின்ற அந்த ஆயத்துக்கு தப்சீர் செய்யும் பொழுது அந்த ஆயத்துக்கு கீழால் ஒரு அழகான ஒரு விடயத்தை எழுதுகின்றார்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹுடைய ஒரு சுண்ணத்து இருக்கின்றதாம் அல்லாஹுடைய சுண்ணத்து என்னவென்றால் யார் இந்த குரானை தேடுவார்களோ ஆய்வு செய்வார்களோ யார் இந்த குரானை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பற்றி பிடிப்பார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா துனியாவுடைய ஆகிரத்தினுடைய கண்ணியத்தையும் சாதத்தையும் ஈடேற்றத்தையும் தருவதாக அந்த குரானுடைய ஆயத்திற்கு விளக்கம் எழுதிவிட்டு அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நான் பல உணவுகளை பல அறிவு அறிவுகளை பல விடயங்களை நான் படித்திருக்கின்றேன் ஆனாலும் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிடைத்த இந்த கண்ணியம் இந்த குரானுடைய குரானில் ஈடுபட்டதின் மூலமாகத்தான் கிடைத்தது என்பதாக அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லறியார்களே அது மாத்திரம் இல்ல இவ் குரான் தொடர்ச்சியாக ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் குரானை ஓதுவதன் மூலமாக அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபங்களை பற்றி இமாம் அல்லாமா ஆதூசி ரஹ்முல்லா அவர்களும் குரானுக்கு விளக்கம் எழுதிய ஒரு இமாம் சொல்லுகின்றார்கள் நாம் குரானில் ஈடுபட்டோம் குரானை விளங்குவதில் குரானை ஓதுவதில் போன்ற காரியங்களில் நாம் ஈடுபட்டோம் இதன் மூலமாக எமக்கு கிடைத்த லாபம் என்ன நாம் ஏராளமான கைதுகளை ஏராளமான பறக்கத்துகள் பறக்கத்தில் எங்களை மூடிக்கொண்டது என்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லறியார்களே வாழ்க்கையில் இதனை அனுபவித்தவர்கள் ஏராளமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஏராளமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் குரானுடைய வாழ்க்கையை கழித்தவர்கள் ஒரு நாள் குரான் ஓதாமல் எங்களுடைய காலம் கழியுமாக இருந்தால் அது ஒரு மிகப்பெரிய கைசேரத்துக்குரிய நாளாக நாம் அதனை பார்த்தோம் எங்களுடைய வீடுகள் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கின்றதா எங்களுடைய குடும்பங்கள் பிரச்சனை இருக்கின்றதா வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவித்து பார்ப்போம் இதை நாம் பரிசோதித்து பார்ப்போம் கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடியாகவே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பிள்ளைகள் நாம் அனைவர்களுமாக சேர்ந்து ஒரு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் குரானுடைய ஒரு பகுதியை ஓதி ஓதி பார்க்க வேண்டும் அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய லாபம் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்ன என்பதை எங்களுக்கு பார்க்கலாம் அது மாத்திரம் இல்லை கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடியாகவே ஒரு மனிதன் பிரான் ஓதுவதன் மூலமாக அவனுக்கு அல்லாஹு தாலா அவன் அடைய வேண்டிய 
எல்லா கஷ்டமான விடயங்களை கூட இலேசான முறையில அடைவதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தில் தொழில் செய்கின்றோம் எத்தனையோ காரியங்களில் ஈடுபடுகின்றோம் கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியாகவே சில நேரம் சில காரியங்களை ஒரு மணி நேரத்தில் செய்து முடிக்க வேண்டிய காரியங்கள் பல மணி நேரங்கள் சென்றாலும் முடிய மாட்டார்கள் வலமை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுதானுவத்தாலா அந்த காரியத்தை லேசாக்கி கொடுப்பான் என்பதாக வரலாறு சொல்லுகின்றது அவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு வசிய செய்கின்றார் அந்த இமாம் இன்னும் ஒரு ஊருக்கு தன்னுடைய ஊரிலிருந்து ஹதீசை படிப்பதற்காக வேண்டி பிரயாணத்தை மேற்கொள்கின்றார் போகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இப்ராஹிம் சொல்லுகின்றார்கள் வசிய செய்கின்றேன் சொன்னார்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்க குரான ஓதுவீர்களோ நீங்க எதனை தேடி செல்கின்றீர்களோ அதனை அடைந்து லேசாக அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பதாக குறிப்பிடுகின்றார் இந்த உபதேசத்தை எடுத்துக் கொண்டு தன்னுடைய பிரயாணத்தை மேற்கொள்கின்றார்கள் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் நான் இந்த உபதேசத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அமல் செய்ய ஆரம்பித்தேன் நான் இதனை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சொல்லப்பட்ட விடயத்தை நான் அனுபவித்தே பார்த்தேன் ஏதாவது எப்ப நான் அதிகமாக குரான் ஓடுகின்றேனோ அந்த நாட்களில் எல்லாம் என்னுடைய தேவை அதிகமாக இலேசான முறையில் அது முடிந்துவிடும் எப்ப குரான் ஓடுவதை நாம் குறைக்கின்றேனோ அந்த நாளில் எனக்கு கிடைக்க வேண்டியவைகளும் அது குறைவாகத்தான் கிடைக்கும் இது என்னுடைய அனுபவத்தில் வாழ்நாளில் நான் பார்த்தது என்பதாக அல்லாம் அவ்வியா அல் மக்னிசி ரஹ்மா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் எனவே கண்ணியமான அல்லாஹ் நிறுவியாகவே இன்று நாம் பலவிதமான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் வியாபார ரீதியான சோதனை பொருளாதார ரீதியான சோதனை பலவிதமான சோதனைகள் பலவிதமான பின்னாக்களுக்கு நாம் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்குரிய தீர்வு என்ன ஒரு மனிதனுக்கு பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்வதற்கு இரண்டு வழிகள் இருக்கின்றது ஒன்று மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்கள் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இதனை தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலின் மூலமாக தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தின் மூலமாக தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆளுமையின் மூலமாக இவைகளின் மூலமாக தீர்த்துக் கொள்ளலாம் இன்னும் ஒன்று இருக்கின்றது அல்லாஹுவை நாடி அல்லாஹின் பக்கம் திரும்பி அல்லாஹுவை முன்னோக்கி அதன் மூலமாக எங்களுக்கு கண்ணியமான அல்லாஹின் நல்லடியா எங்களுடைய காரியங்களை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக அது நிறைவேறிவிடும் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு மனிதன் பார்த்து ஓடுவதன் மூலமாக ஒரு மனிதனுடைய புத்தியில் ஏற்படக்கூடிய கூர்மையை விட வேறு எதன் மூலமாகவும் புத்தி கூர்மை ஏற்பட மாட்டார் ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய உடம்புக்குரிய ஆரோக்கியம் குரானை பார்த்து தொடர்ச்சியாக பார்த்து ஓடுவதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடியதை விட வேறு எதன் மூலமாகவும் ஆரோக்கியம் கிடைக்க மாட்டார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் கிடைக்க வேண்டிய சந்தோஷம் குரானை பார்த்து ஓதுவதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் வேறு சந்தோஷத்தை விட வேறு எதன் மூலமாகவும் கிடைக்க மாட்டாது என்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இது நாம் இத்தனையோ நோயாளிகள் இருக்கின்றோம் சில நோயாளிகளை டாக்டர்மார் கைவிட்டிருப்பாங்க உங்களை ஏற்றி பின்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது மனிதர்கள் வரக்கூடியவர்கள் தான் இது பயங்கரமான நோய் என்பதாக சொல்லி இருப்பார்கள் கண்ணியமான அல்லாஹி நல்லறியார்களே குரானை ஓதுவோம் அல்லாஹு தான் அந்த குரானில் அனைத்தையும் வைத்திருக்கின்றார் எங்களிடத்தில் எங்கள கூட்டத்தினுடைய தலைவர் தலைவரை ஒரு தேர் அல்லது பாம்பு கொத்தி இருக்கின்றது அதற்கு நாம் எத்தனையோ விதமான வைத்தியங்களை செய்து பார்த்தோம் ஆனால் சுகம் கிடைக்கவில்லை என்ன செய்ய வேண்டும் 
அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய யாராவது ஓடி பார்க்கக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்களா என்பதாக கேட்கும் பொழுது ஆம் என்பதாக சொல்லி ஏழு தடவைகள் சூரத்தில் பாத்திஹாவை ஓடி விடுகின்றார்கள் மூன்றாவது நாள் அவர் பரிபூர்ணமான குணமடைகின்றார் கண்ணியமான அல்லாஹி நல்லடியார்களே குரான் அல்லாஹுடைய மனிதன் அவ்வளவு பவரான ஒன்றைத்தான் நாம் எங்களுடைய கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் திருமணியில் பதிவாகிருக்கக்கூடிய அறிவாய் நபி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்தில் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அலா இன்னகாசூர் பித்னாக்கள் ஏற்படும் சோதனைகள் குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்பதாக சொன்ன நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் அறிவதி அல்லாஹு தாலாக்கு கேட்டார்கள் அந்த சோதனையிலிருந்து வெளியேறுவதற்குரிய வழி என்ன என்பதாக கேட்கும் பொழுது சொன்னார்கள் கிதாபு வா அல்லாஹுடைய கிதாப் குரான் என்பதாக அருமை நாயகம் செல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடியாகவே ஒரு பெரிய மனிதரிடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கின்றார் எந்த அளவு ஒவ்வொரு நாள் போத வேண்டும் எந்த அளவு நாம் போத வேண்டும் என்பதாக கேட்டதற்கு அவர்கள் ஒரு அருமையான பதிலை சொல்கின்றார்கள் சொன்னார்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த அளவு சந்தோஷத்தை நீ நாடுகின்றாயோ விரும்புகின்றாயோ அந்த அளவு ஓது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன குறைவாக ஓதினால் குறைவாக மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் அதிகமாக ஓதினால் அதிகமான செழிப்பு சந்தோஷம் கிடைக்கும் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தமாகும் கண்ணியமான அல்லாஹி நல்லடியாகவே நாம் இந்த பலமையே எங்களுடைய வீடுகளிலிருந்து மனைவியிடத்திலிருந்து பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து எங்களுடைய கடைகள்ல எல்லா இடங்களிலும் நாம் இதனை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழுப்பி நாம் பிரான் ஓதக்கூடிய வலிமையுடையவர்களாக இருந்தால் கண்ணியமான அல்லாஹி நல்லடியாகவே அந்த நாளுடைய பரக்க அந்த நாளுடைய கயிறுகள் சொல்ல முடியாது கண்ணியமான சகோதரர்கள் இதை நாம் செய்து பார்ப்போம் இது உண்மை எனக்கு தெரியாமலேயே புராணிற்கு ரொம்ப தூரமானவர்களாக கண்ணியமான சகோதரர்களே இந்த ஒரு வீட்டுல பார்த்தால் வீட்டுல தந்தைக்கும் போன் இருக்குது உம்மாவுக்கும் இருக்குது பிள்ளைகளுக்கும் இருக்குது எல்லாருக்கும் போன் இருக்கு ஆனால் வீட்டுல அனைவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு புராண் இருக்கின்றதா சில நேரம் ஒரு வீட்டுக்கே ஒரு புராண் தான் இருக்கும் சில நேரம் அதுவும் இருக்க மாட்டார் கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடியாகவே வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா இதில் அனைத்தையும் வைத்திருக்கின்றான் ஓட்டுக்கு முன்னால் அந்த பரக்கத்தை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் எங்களுடைய வியாபாரத்தில் எங்களுடைய மனைவி மக்களில் எங்களுடைய குடும்பத்தில் அனைத்திலும் நாம் இந்த பரக்கத்தை பார்க்க வேண்டும் கண்ணியமான அல்லாஹ் நல்லடியாகவே ஹருஷ்மாக்கப்படக்கூடிய நேரத்தில் ார்கள் அவர்கள் அதாவது எதிரிகளின் மூலமாக செய்தாக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களுடைய இரத்தம் அந்த குரானில் விருகின்றது அந்த குரான் இதுவரை பாதுகாக்கப்பட்டது 